সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা আরো কিছু ওয়ার্ডমার্ক লোগো বানাই দেখব আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যতক্ষণ পারবো ওয়ার্ডমার্ক লোগো যতগুলো পারবো মোটামুটি আপনাদেরকে দেখাবো যাতে ওয়ার্ডমার্ক লোগো নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা না থাকে যে কোনো ওয়ার্ডমার্ক লোগো আপনারা বানাতে পারেন খুব সহজেই এই জন্য আসলে যত কনসেপ্ট আমি আপনাদের দিতে পারি দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ তো আজকে আমি যেটা করব প্রথমত সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ডমার্ক লোগোর ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা জিওমেট্রিক শেপগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি সেগুলো কিভাবে সেটাই দেখব আমি এটা কপি করে রেখে দিলাম দেন এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি এবং আনগ্রুপ করে নিলাম এখানে যে ওয়ার্ড শব্দটা লেখা আছে এখানে আসলে আমরা একটা জিওমেট্রিক শেপ এটা ব্যবহার করব আর এটা ব্যবহার করার জন্য আমার এখানে ও দরকার নাই আমি এটা এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি আমি শুধুমাত্র এখান থেকে টুল বার থেকে এলি স্টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং এখানে এসে আমি ও আসলে বানাই দিলাম ঠিক এইভাবে এতে আমরা খেয়াল করব যাতে এটা ঠিক এর অ্যালাইন ঠিক থাকে এই আর কি এরপরে আমরা চাইলে এই যে আমরা এখানে এটা আছে এটা অনেকটা ত্রিভুজের মতো তো আমরা এটাকে এখান থেকে সরাই দিয়ে আমরা এখানে ত্রিভুজ করে দিতে পারি আর ত্রিভুজ করার জন্য আমি টুল বার থেকে পলিকন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি র্যান্ডমলি এভাবে ড্র করছি এবং আপনারা জানেন যে পলিগন যে টুল এটার ছয়টা বাহু থাকে এটা আসলে আমাদের তিনটা বাহু করতে হবে মানে ত্রিভুজ করতে হবে আমি এভাবে যখন কার্সার দিয়ে সরি মাউস দিয়ে যখন এভাবে ড্রাক করছি ঠিক সেই সময় কিবোর্ড থেকে ডাউন এরও আমি প্রেস করছি আমি মাউসটা এখনও ছাড়িনি ডাউন এরও যদি আমি প্রেস করি তাহলে দেখেন বাহুগুলো কমে যাচ্ছে আবার আপ এরও যদি আমি প্রেস করি তাহলে বাহুগুলো বেড়ে যাচ্ছে তো আমাদের যা দরকার সেটা হলো তিন বাহু আমাদের দরকার ত্রিভুজ দরকার যখন এটা ঠিক হলো তখন আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম এবং এটাকে বরাবর করলাম ঠিক এই এবং এটাকে প্রয়োজন মতো আমরা ছোট বা বড় করি নেই এখানে আমরা সেট করব যাতে আমাদের এই লেখার সাথে এটা সমন্বয় তৈরি হয় আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম ইন করে নিলাম উপরে একটু বড় আছে আমি ছোট করে নিতে পারি যখন ছোট করতে যাচ্ছি তখন বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে আমি নিচের অ্যালানটা ঠিক করে নিলাম দেন এটাকে সিলেক্ট করে আমি শিপ চেপে ধরে একটু বড় করছি এবার ঠিক আছে আমি রেখে দিলাম তাহলে এখানে যে ওয়ার্ড শব্দটা আছে এখানে ও এর জায়গায় আমি একটা ইলিপস টুল দিয়ে একটা সার্কেল ড্র করে দিলাম এবং এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল দিলাম দিয়ে এভাবে আমরা শেপ ব্যবহার করে আমাদের ওয়ার্ডমার্ক লোগুলো বানাতে পারি এটা একটু গ্যাপ করে রাখছি দেন কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম এমনভাবে হতে পারে আবার এমনও হতে পারে আমি আবার কপি করে নিচ্ছি আমি কালার আর ব্যবহার করছি না আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিলাম দেন আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এবং এম এ এ দুটা লেটার আমি কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম গ্রুপ করে ফেললাম এবং এখানে আমি একটা সার্কেল ড্র করব এবং এটা আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে সে সেন্ট টু ব্যাক করে দিচ্ছি ঠিক এই এবং এগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে লেখার পর আমি ক্লিক করছি দেন হজিটা অ্যালেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালেঞ্জ সেন্টার আমি ঠিক করে নিলাম ঠিক এই হবে এবং লেখাটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিলাম তাতে এই হবে আমরা সার্কেলটা আর একটু বড় করতে পারি এই দিকে ঠিক এই এমন হলেই হবে আমরা এইভাবেও লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এভাবেও আমরা ব্যবহার করতে পারি যেটা আপনারা দেখলেন সরি এটা আমি কপি করে নিই আমি এগুলোতে কালো কালার দিয়ে দিলাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি পেশ করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এবং এখান থেকে আবার ইলিশ টুলটা সিলেক্ট করলাম আমি এই যে মার্ক কথাটা আছে কিংবা ওয়ার্ড কথাটা আছে এর উপরে আমি এটা একটা সার্কেল ড্র করে দিলাম এটা অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করলাম এটাও আমি গ্রুপ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে নিলাম এবং সার্কেল এবং লেখাটা আমি সিলেক্ট করার পরে লেখার উপরে ক্লিক করছি এবং হজিটা অ্যালেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালেঞ্জ সেন্টার ঠিক করে নেব তাতেই হবে এরপর আমি এটা কিছুটা ছোট করে নেব ঠিক এই এবং লেখাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দেব সার্কেলটা আমরা আর একটু ছোট করতে পারি তো এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন দুইটা শব্দ পাব যেমন এখানে ওয়ার্ড এবং মার্ক দুইটা শব্দ নিয়ে করছি তখন আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারি কিংবা এমনও হতে পারে আমরা শুধুমাত্র একটা শব্দতেও আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারি ঠিক এইভাবে কিন্তু একটা ওয়ার্ডমার্ক লোগো যদি দুইটা শব্দ নিয়ে হয় যেমন এখানে ওয়ার্ড এবং মার্ক আছে তাহলে এইভাবে যদি আমরা করি সেটা দেখে খুব একটা ভালো লাগবে না যেমন পুরা 
আর লেখাটাই আমি এর উপরে দিয়ে দিলাম এর ভিতরে দিয়ে দিলাম আর কি এমন যদি হয় তাহলে হয়তো বা দেখে অনেকটাই ভালো লাগবে না বা এমনও হতে পারে একবারে যে হবে না এমন বলা মুশকিল আর যেহেতু বিষয়গুলো বাইরের উপর নির্ভর করে সেহেতু হতেই পারে বিচিত্র কিছু না তো এইভাবেও আমরা দিতে পারি তাহলে আমরা দেখলাম যে শেপ আমরা কিভাবে ওয়ার্ড মার্কগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি আমি এটা এইভাবে রেখে দিলাম এবং কন্ট্রোল জি করে নিচ্ছি গ্রুপ করে নিলাম এটাও তাই করলাম কন্ট্রোল জি গ্রুপ আমি এগুলো বের করে রাখছি এবং দেখব যে আরও কতভাবে আমরা লোগো উপস্থাপন করতে পারি এরপর আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিচ্ছি এবং ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এরপর আমি টুল বার থেকে রিক্টা অ্যান্ড টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এভাবে র্যান্ডম লেয়ার উপর ড্রাক করলাম এবং এটাতে ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি আমি কালারগুলো কিন্তু আর সেভাবে দিচ্ছি না জাস্ট দিচ্ছি আর কি আপনাদের বোঝানোর জন্য এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি রিক্টেন্ট উপর ক্লিক করলাম এবং অহজিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিকার অ্যারেঞ্জ সেন্টার আমি ঠিক করে নিলাম আর কিছুই না আমরা এই ধরনের একটা রিক্টেঙ্গুলোর উপর আমাদের লোগোগুলো আমরা বসাতে পারি ঠিক এইভাবে এখন যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হলো আমি যে র্যান্ডমলি এখানে রিক্টেঙ্গেল নিলাম রিক্টেঙ্গেল এই যে লেখা থেকে রিক্টেঙ্গেল নিচে যতদূর আসছে উপরে ঠিক ততদূর গেছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এদিক থেকে ডান দিকে যত আসছে নিচ থেকে কিন্তু তার সাথে বেশি আসছে তো এটা আমরা কিভাবে ঠিক করব যে ডানে বামে উপর নিচে সব দিকে একই মাপে রিক্টেঙ্গুলটা থাকবে এটা করার জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হলো আমরা রিক্টেঙ্গুলটা সিলেক্ট করার পরে এখানে যে লেখার যে মাপটা আছে এই মাপ অনুযায়ী আমরা রিক্টেঙ্গুলটা নেব ঠিক এইভাবে নেওয়ার পরে এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এই অপশন ব্যবহার করে আমরা প্রিভি চেক মার্ক করে নিব এবং আমরা যত বড় করতে চাই সেটা করে নিব এখন দেখেন যখন আমি তেরো পিকজেল বড় করলাম তখন এখান থেকে যেমন তেরো পিকজেল বড় হয়েছে উপরে নিচেও তেমন হয়েছে ডানে বামেও তেমন হয়েছে এরপর আমি ওকে করে দিলাম এবং কালারটা আমি স্টোকে নিলাম এবং এটা আমি এখান থেকে ডিলেট করে দিলাম এটা নিয়েছিলাম জাস্ট মাপটা আমরা করার জন্য এখন আমরা চাইলে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি আমরা চাইলে এটা কালার ফিলে নিয়ে এসে অ্যারেঞ্জ এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দেব এভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি এক আমি এটা ডিলেট করে দিচ্ছি এটা রাখছি না আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি আবার এখানে যে স্ট্রোক আমি করেছি স্ট্রোকটাকে আমি মোটা করে নিয়ে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি আমি এটা কপি করে নিলাম কিংবা এমনও হতে পারে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলছি ঠিক এই এরপর আমি টুল বার থেকে রিক্টেন টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক এখান থেকে ডাক করছি এখানে একটু গ্যাপ আছে আমি এটা উপরে উঠাই দিলাম এবং এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাতে এই হবে আমরা এভাবেও করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা এই শেপ দুটো ইউনাইট করে ফেলতে পারি ঠিক এই তাতে শেপটা উপরে চলে আসছে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিব তাতে এই হবে আমরা এভাবে করতে পারি এক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে এম থেকে এটা ঠিক যত দূরে আছে কে থেকে অনেক বেশি দূরে আছে আমরা কিছুটা ডাইরেসেশন টুল দিয়ে কিছুটা বামে নিয়ে আসলাম ঠিক এইভাবে এমনও হতে পারে আবার আমরা চাইলে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি আমরা চাইলে এমনও করতে পারি আমি ডাইরেসেশন টুল দিয়ে নিচে যে শেপটা আছে এবং মার্ক যে শব্দটা আছে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে পাথফেন্ডার অপশনে এসে আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি তাতেই হবে আবার এমনও হতে পারে যে আমরা এখান থেকে এম এর যে বাহুটা আছে আমি কন্ট্রোল জেট করছি আমরা তার আগে করে নিতে পারি এম এর এই যে বাহুটা আছে এটা আমি নিচে নামাই নিলাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফেন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এমন আমরা করতে পারি এমনও হতে পারে আমি এখান থেকে যে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যে টুলটা আছে প্লাস পেন এটা আমি সিলেক্ট করলাম এবং এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি ক্রিয়েট করলাম দেন ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করে আমি ঠিক এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে কিছুটা নিচে নামাই নিচ্ছি যখন নিচে নামাচ্ছি তখন শিপ চেপে ধরে আসে যাতে আমার আমরা বরাবর নামাতে পারি আসলে ঠিক এই আমি এটা কিছুটা চিকন করে ফেলতে পারি আমি বাম দিকে নিয়ে আসছি অ্যারো দিয়ে আমি বাম দিকে নিয়ে আসলাম এবং অ্যারো দিয়ে কিছুটা এটা নিচে নামাই নিলাম ঠিক এমনভাবে আমরা তৈরি করতে পারি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল জি পেশ করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল আমি এটা সাইডে রেখে দিচ্ছি আবার এগুলো এমনও হতে পারে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি
আমি টুলবার থেকে ইরেজার টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে অল্ট কি চেপে ধরে তার আগে আমি এটা সিলেক্ট করে নেব এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি ইরেজার টুল সিলেক্ট করে আমি অল্ট কি চেপে ধরে আমি ঠিক এইভাবে এই ডাবলুর এই বরাবর আমি এটাকে নিয়ে আসছি দেন ছেড়ে দিলাম এটা ডিলিট করে ফেললাম এবং এখানেও আমরা ডিলিট করে ফেলব এখানেও কিছুটা গ্যাপ রাখব আর গ্যাপ তৈরি করার জন্য আমি আবার এটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আমি ইরেজার টুলটা সিলেক্ট করে আমি থার্ড ব্যাকেট লেফট থার্ড ব্যাকেট আমি প্রেস করে কিছুটা ছোটো করে নিলাম এবং অল কি চেপে ধরে সরি আমার এত দূরে আসবে না আমি এখান থেকে নিচ্ছি এবং অল কি চেপে ধরলাম দেন এইটুকু আমি ডিলিট করে দেব ঠিক ডি এর এ বরাবর ঠিক এই এরপর এটা রেখে দিলাম আমরা এভাবেও করতে পারি আবার এমনও হতে পারে আমি এটা বাইরে রেখে দিচ্ছি আমি এখান থেকে এটা কপি করে নিলাম আমি অল ধরে কপি করছি এমন আমরা করতে পারি শুধুমাত্র ওয়ার্ড মার্ক যেটা থাকবে সেটা এবং এর পাশে আমি এটা লাইন সিগমেন্ট টুল দিয়ে একটা লাইন ড্র করে দিলাম এবং স্ট্রোকটা এখানে বাড়াই নিচ্ছি ফোর ফিটে রাখলাম এবং অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম এবং সবগুলো সিলেক্ট করে আমি অ্যালাইন করে নিচ্ছি ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার ঠিক করে নিলাম এবং সবগুলো আমি কালো কালার করে দিচ্ছি ঠিক এই এভাবেও আমরা ওয়ার্ড মার্ক লোকগুলো সাজাতে পারি আবার এখানে যে আমরা লাইনটা দিয়েছি এখানে না দিয়ে আমরা মিডিলও দিয়ে দিতে পারি যদিও এই যে ডিজাইনগুলো এতক্ষণ আপনারা দেখলেন এগুলো জেনেটিক ডিজাইন এগুলো মানে প্রচুর পরিমাণে অনলাইন এগুলো চলে কাজে এগুলো ব্যবহারে অবশ্যই আপনারা সাবধানতা অবলম্বন করবেন তবে এত কিছু জেনেরিক হওয়ার পরও এত কিছু আপনাদের দেখাচ্ছে যে আসলে এই সব বিষয়গুলো তো আপনাদের ধারণা থাকতে হবে কন্ট্রোল জি পেশ করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল আমরা এইভাবে লোক সাজাতে পারি কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে ফেললাম আবার এখান থেকে আমি পুরোটা কপি করে নিলাম কপি করার পরে এই যে স্ট্রোকটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করছি ওকে করলাম দেন আমি টুল বার থেকে রিক্টাইন টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং র্যান্ডমলি এর উপর ড্রা করলাম এবং ডাইরেস্টেশন টুল দিয়ে আমি এটা কিছুটা বাঁকা করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে আরও বাঁকা করে নিলাম সরি আরও বাঁকা করলাম এবং কিছুটা আমি বাড়াই নিচ্ছি দিকে ঠিক এই এরপর এটা সিলেক্ট করলাম এবং যে বাইরের বাউন্ডারিটা আছে এটা সিলেক্ট করলাম দেন এর উপরে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে হজিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিক অ্যারেঞ্জ সেন্টার ঠিক করে দিলাম দুটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি পাথফেন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এভাবেও আমরা ওয়ার্ডমার্ক লোগুলো সাজাতে পারি করতে পারি তো বন্ধুরা এই পর্যন্ত আমরা বেশ কয়েকটা ওয়ার্ডমার্ক লোগো দেখলাম আজকে এ পর্যন্তই আগামী টিউটারে আরও কিছু ওয়ার্ডমার্ক লোগো নিয়ে আপনাদের সম্মুখে হাজির হব সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম